This is Channels Television's Breaking News. Breaking News. Nin the Padine Varshatolam, Vicharan and Artikondikuna Kesil, Mysore District Courtil, Nadine Nadikia, Urigramatile, Kolache the Kuchavaligal, Adum Irvatimunu Kuchavaligal, Mysore District Courtil, Jeeva Periandam Chikshake Vidikapetta, Akramatirula, Irvatiunu Kuchavaligale, in the Mysore Jail, Adakipatu, Akutuvaligal, the Perigal, Somshagaran A1, Gauri Shangar A2, Lakshmi Naradan A3, Mohan A4, Chandan A5, Gothi Raja A6, Kiran A10, Maunesh A11. Sir, Namaskaram. Hmm. In the period, in Chara Nana, hmm. you're a journalist. Ah, what are you? In the Gadip, are you? Jeeva period in the Chichiki Pitikapeta, Danabalu Gramatilula Koleadigal, I do it on the period in Kindruvi Chain. Court of the Kutavali and the Vidishavare, Ningal and the Indravi and Bono. Court and Adapilakan the Chile Vidigal, okay. Pana Mubiochum, Power Ubiochum, Akan, and Adapilakan the other. That's a selfishness. Very madam. Thank you, sir. Madam, even I am Baki or open Madam, I am journalist. Success I to Lalagal interview in the Pagram. The Tichay the Alkar interview and General Adi Makar Shikinada. I don't know the Nilakandarabo. Samuthi Ridabula Tetical in Avartika the Rikanim. Ningle Varala Kanda, Nurganikin the Tichay the Nanavan in Indiana. Sheria, very terrenal Kandan and Lathale. And not a Chodikan Langa Chodikan, madam. In the lake court till Idivati moon the pair cana, Chicshalebicun died. And the Libida on the Tula the Ruth on the pair. I render Perkenda Sambucha. Ingin a Chicshalebican and the Karan on the Parayamo. Kainuboy carrying like a kutti pokun on the run, madam. Kainuboy carrying a lot of satin and end than the general manslakna. By in the Talamurgalka, either an ala message hour. Past in a curriculum future now, Shilla. End the future ne, both the garret in the Kaya Shunda. Both the garden changed at the Bavi Alanavo. Kuninga Karikam bowl, Vilaka Todogi and Angel, Uritavana Polikaina, Pinna Toda no killa. The total polun another Kainuboy Kalamana. Total ini polum and another. That's the way I'm going to Jaya 
ഗുരു ബ്രഹ്മ ഗുരു വിഷ്ണു ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഗുരു ദൈവത്തിന് തുല്യമാണ് അമ്മയാണ് നമുക്ക് ജന്മം തരുന്നത് എന്നാൽ ഗുരു നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കണം എങ്ങനെ ജീവിത വിജയം നേടാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ മാനിക്കണം അതുപോലെ നമ്മളെക്കാൾ മുതിർന്നവരെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ഗുരുവിനോട് അങ്ങനെയാകണം പ്രായത്തിൽ മൂത്തവരെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ അറിവ് വർദ്ധിച്ചു വരും മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയിക്കോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സംഗീത സുധാകരൻ ഇന്ന് നമുക്ക് കണക്ക് പഠിക്കാം എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തോ രണ്ടേ ഗുണം പത്ത് ഇരുപത് മോളെ ദിവ്യ എഴുതിയോ നീ എന്നാടാ ബുക്ക് തല തിരിച്ചു പിടിച്ചേക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കണത് ഏ എല്ലാം തെറ്റാണല്ലോ ഇത് എന്താടാ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നോ നിനക്ക് ഏ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീട്ടർ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ നിനക്ക് ആ പോക്കോ പോയി എഴുത് ഇപ്പോൾ വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൂക്കളാണ് ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ സൗഹൃദം ശക്തി ആർജിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു വേണ്ട വേണ്ട അച്ഛനില്ല വേഗം കുടിച്ചോ കാവേരി വേണ്ട വേണ്ട ഇത് നീ എടുത്ത് കഴിച്ചോ മുതിർന്നവരാകട്ടെ ഈ ചെടികൾക്ക് ജീവജലം നൽകുന്നതിന് പകരം വിഷമാണ് നൽകിയത് സിദ്ധുവേട്ടാ എന്റെ മോനെ കണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലേ ഈ ചെക്കനോട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് ഇവിടെ പോയി ഏത് സമയത്ത് നോക്കിയാലും കാണേയില്ല മനുഷ്യനെ ഓർത്ത് തലവേദന ഓടിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്ത് കഷ്ടമാന്ന് ആലോചിക്കുന്നു ഓഹ് ഇവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നവൻ നിന്നോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോടാ ഞാൻ അവന്റെ കൂട്ടുകൂടി നടക്കരുന്ന് നീ എന്താ കഴിക്കുന്നത് ഇത് ആരുന്നാളാത് എന്താണ് അധികം വെച്ചോ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കില്ല നിനക്ക് നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലേ നീ എന്താടാ കൂടെ കൂടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് നീ സുധാകരന്റെ കൂട്ടുകൂടി നടക്കരുത് പോയിട്ട് അവന്റെ പങ്കും പറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കുക ഇനിയെങ്ങാനും ഞാനത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നീ വാങ്ങിക്കോ എന്റെ മനസ്സിലാക്കിയോ എന്തുകൊണ്ടാ അവനോട് വാങ്ങിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മള് വാങ്ങിക്കുന്ന കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ അവനും പോയി സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത് അവന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മേടിച്ചു കഴിച്ച എന്താ അച്ഛാ തെറ്റുള്ളത് ഇടത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മൾ അവരെ തൊടാൻ പാടില്ലാന്ന് എന്ന് വെച്ചാ നമ്മള് അവരെക്കാളും വലിയ ജാതിക്കാരാ വലിയ ജാതിയോ എന്നിട്ട് അന്നൊരു ദിവസം അവന്റെ ചേച്ചി അച്ഛൻ തൊട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നീ കൊച്ചു പൈനാണേലും നിനക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയാ എന്തൊക്കെ വായിന്ന് വീഴുന്നത് ചെരുപ്പായാല് കാലിലിടണം കിരീടം തലയിൽ വെക്കാനുള്ളതാ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടെടുക്ക പ്രായം നോക്കാ അപ്പോ വലിയ ചെക്കനാന്നാ വിചാരം ഇവനൊപ്പം കണ്ടു അത് ഇനി പിള്ളേരുടെ മുന്നിൽ സൂക്ഷിച്ചു നിക്കണം എലി ഓടുന്ന കണ്ടാ പറയും പുലി ഓടിയെന്ന് ആരെങ്കിലും കേട്ടോ എന്തോ ഇല്ല ഇല്ല പോയത് ുന്ദരമല്ലേ വിരയല്ലാ 
എല്ലാവരും ഒറ്റ മനസ്സോടുകൂടി കളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ജാതിയും മതവും ഒന്നും തന്നെയില്ല കളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ജാതി മത ചിന്തകൾക്കൊന്നും സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല സൗഹൃദത്തെക്കാൾ വലുതായി മറ്റൊന്നും തന്നെയില്ല ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹത്തിന് വേർതിരിവുകളില്ല വീണ്ടും നിന്നും വീഴുന്ന മഴ പോലെ പരിശുദ്ധമാണ് മിഴികളിൽ പ്രണയം നിറഞ്ഞിരുന്നു ആ പ്രണയം നൂറ് സ്വപ്നങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഭയം ഒന്നു തന്നെയായിരുന്നു ഈ 
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും മനുഷ്യൻ കല്ലിൽ കൊത്തി രൂപമാക്കുകയും അതിനെ ആരാധിക്കുവാനും തുടങ്ങി ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഈ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവം സർവവ്യാപിയാണെന്നുള്ള വസ്തുത നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ അന്ധവിശ്വാസം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇവരുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഈ അന്ധവിശ്വാസികളെ അവർ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന ദിവസം നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി എന്റെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി അമ്പലം പുതുക്കി പണിയണമെന്ന് തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു എല്ലാവരും പറ്റുന്ന പോലെ സഹകരിക്കണം എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഏരിയയില് തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി പൈസ പിരിക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ ഈ നാട്ടിലുള്ളവരോടൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരാം എല്ലാർക്കും സമ്മതമല്ലേ അതെ സമ്മതം ഓരോരുത്തർക്ക് എത്ര രൂപ വെച്ചാ വരുന്നേ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞത് ആയിരം രൂപ എന്ന തീരുമാനമാണ് നമ്മൾ നടത്തത് ആയിരം രൂപയോ അത്രയും പണമൊക്കെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വലിയൊരു വലിയ കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ താൻ അടയ്ക്കി കയറുന്നു അവസാനം ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്നുള്ള തീരുമാനം ഉറപ്പിച്ചു അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് എത്ര വേണേലും കൊടുക്കാം അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതിനെന്തിനാ എത്ര വാ വിളിക്കുന്നേ വൈകിട്ട് അഞ്ഞൂറും നൂറും ഒക്കെ കൊടുത്ത് കുടിക്കുമല്ലോ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ വയ്യേ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു ദിവസം കുടിക്കാതിരുന്നാൽ എല്ലാം ശരിയാവും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സമ്മതമല്ലേ സമ്മതമാണ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ പരമാവധി എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തു തീർത്ത ഉപകാരമായി ശരി ശരി ചേട്ടാ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി അവർ പണം സ്വരൂപിക്കുവാനും ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ ഈ പണത്തിന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വിവേചനവും അവർ കാണിച്ചില്ല അതിനെ പറ്റി പിന്നെ ആലോചിക്കാണ് എന്താ പറ്റിയത് കളക്ഷൻ ഇത്ര കുറഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് എല്ലാരും കൂലിപ്പണിക്ക് പോയി വൈകിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ തങ്ങാം ഇതാ നോക്ക് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടായാലും നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന തുക ഒരിക്കലും അവരെക്കാളും കുറയാൻ പാടില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം നമ്മുടെ ഈ കോളനിയിൽ ഒരൊറ്റ വീട് പോലും വിടാൻ പാടില്ല അവർക്കും കൂടെ ചായ എടുത്തിട്ട് വാ മോളെ വാ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കി ഒന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോ ഗ്ലാസ് ഇതായിരിക്കുന്നു എടുത്തോ ഗ്ലാസ് ഈ തൊടാതെ നോക്കി ഒഴിക്കണം കേട്ടോ അച്ഛന് സുഖമല്ലേ ആ സുഖമായിരിക്കുന്നു ആ ഗ്ലാസ് കഴുകി വെച്ചിട്ട് പോയിക്കോ ശരി എന്താണോ എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയത് ഒന്നുമില്ല കളക്ഷൻ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ പോലെ തോന്നി വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം നിങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെയും കൂട്ടി പോകാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ആ വെള്ളം കുടിക്ക ഇതിനാണ് ഇത്ര ദൂരം വന്നേ ഒന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരില്ലായിരുന്നു അതെങ്ങനെ പറ്റും മതിയാരെ നിങ്ങള് വലിയ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അല്ലേ ശരി ആയിക്കോട്ടെ രാവിലെ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി എം എൽ എ കാണാനായിട്ട് ഒന്ന് പോവാം അവിടെ പോയി വന്നതിന് ശേഷമേ ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോണുള്ളൂ ശരി ഞങ്ങൾ എന്നാ പോയിട്ട് വരാം ശരി അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്താ നീ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് നിനക്കിതെല്ലാം പുതിയ കാര്യമാ എനിക്കിതൊക്കെ ശീലോ 
ഇതൊന്നും ആലോചിച്ച് തലപോയിക്കേണ്ട ഈ നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാർ കാത്തിരുന്നത് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരം എന്താ നാട്ടുപ്രമാണികളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ അതും വാദ്യാലയം കൂട്ടി വാദ്യാലയ എന്താ വിശേഷം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അമ്പലത്തിന്റെ പണികളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കാര്യം മനസ്സിലായി അതിന്റെ കാര്യത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട ആ ശരി വാ ഏ ഇവർക്ക് കഴിക്കാൻ എടുത്തിട്ട് വാ വാദ്യാര് വാ ഞാൻ പോരാ വീണ് കിട്ടിയ അവസരം അദ്ദേഹം മുതലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വാദ്യാരെ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ പണി കഴിയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും അകത്തേക്ക് കയറാമോ ഇല്ലയോ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തു പണവും സ്വരൂപിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ശരി ചെക്കിംഗ് എടുത്തിട്ട് വാ ദാ നോക്ക് ഇത്രയും നല്ല സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കിട്ടാൻ പോണില്ല സമയവും സന്ദർഭവും നോക്കിയാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ സാധിക്കണം ചേട്ടാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആ എല്ലാവരും ഇരിക്കെ ഇരിക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ എങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞോ ചേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ആ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റും ശരി അതൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവരുടെ കപട നാടകം ആടാൻ തുടങ്ങി അവിടേക്ക് ആദ്യം പോയി അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാന ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയി പോയില്ലേ നിന്നേക്കാളും പേര് പവനാണല്ലോടാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം എത്ര തന്നു അവൻ ചേട്ടാ തന്നത് ചെക്കാണ് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ഒന്നും നോക്കിയില്ല ശരി നോക്കിട്ട് പറ ഞാനും അങ്ങ് ചെക്ക് തന്നേക്കാം അവനേക്കാൾ വല്ലതും കൂട്ടി തരണ്ടേ ഞാൻ മനസ്സിലായല്ലോ നിനക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നടക്കണം ഇനി നിനക്ക് വല്ലതും വേണോ വേണ്ട ചേട്ടാ ശരി ഞാൻ മെല്ലെ അങ്ങ് പോയേക്കുവ എന്നാ പോവാം വാ അപ്പൊ വാദ്യാരെ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പോലെ മോന് വാദ്യാര് ജോലി വാങ്ങി ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം ഇനിയിപ്പൊ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടില്ല എന്ന് വേണ്ട എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാ നമ്മളൊക്കെ ഒരു നിമിത്തം അല്ലേടോ എല്ലാം ദൈവാനുഗ്രഹം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവട്ടെ ഇനിയിപ്പോ എല്ലാവരും കൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തോളാം ശരി എന്നാ എല്ലാവരും പോയിട്ട് പോവാം ശരി കന്നഡ ഭാഷയിൽ അമ്പത്താറ് അക്ഷരമാണുള്ളത് അതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇരുപത്താറ് അക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത് എ ടു ഇസഡ് എന്ത് പരിപാടിയാണ് ഇങ്ങനെയാണോ കളിക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെ തന്നെ ആ എന്താ പറഞ്ഞോട് കളിക്കട അപ്പോഴേ ജീവിക്കാൻ പറ്റും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ നോക്ക് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുവല്ലേ എന്റെ പൊന്ന് മാഷേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊക്കെ മതി ഇവിടെ ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ നോക്ക് വേണേ ഇവിടെ സ്ഥലം തരാം വാ പോട ഇംഗ്ലീഷ് കന്നഡ ഭാഷയിൽ അമ്പത്താറ് അക്ഷരങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇരുപത്താറ് അക്ഷരങ്ങൾ എടാ ഈ ഈ ജന്മത്തിന് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല അവനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ വെടിവില്ലാത്ത പിള്ളേര് ഒന്ന് പോടാക്കും എടാ മഹേഷ് വന്നാൽ എന്റെ നീന്ന് സി ഡി ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഈ കന്നഡ ഭാഷയില് ആ ആ ഇ ഇ ഇല്ലേ അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എ ബി സി നീയൊന്നും ചുമ്മായിരുന്നേ നീ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് എന്റെ മാമനെ വഷളാക്കുന്നേ 
പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് നീയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നേ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാൻ നോക്ക് നീ പഠിപ്പിക്കടാ ഏ എന്നതാ പാടങ്ങള് ആ ശരി എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കാൻ വന്നാ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടല്ലോ രാഷ്ട്രീയക്കാരാകട്ടെ പുതിയ തലമുറയിൽ വിഷത്തിന്റെ വിത്തുപാകി നമസ്കാരം സാർ ആ ആ ആ നിന്റെ അച്ഛന് എപ്പം നോക്കിയാലും ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെ വലിയ ആൾക്കാരാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പഴയ കാലത്തെ പോലെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവരെന്താ ദൈവത്തെ പോലെ വലിയവരാണോ ഇനി എത്ര നാൾ വെളിയിലിരുന്ന് ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന ഞാൻ അന്ന് നിന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞതാ എന്റെ വാക്ക് നിന്റെ അച്ഛൻ കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്താ അമ്പലത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ ദൈവം ഇറങ്ങി എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വരുവോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതിഹാസം എടുത്തു പഠിച്ച ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരുടെ മുമ്പിലാ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ കാലം മാറി നീ മാറിയില്ലേ നിങ്ങളുടെ ആളുകളെ മാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ ഇനി ബുദ്ധി വരുന്നത് ഇതുപോലൊരു നല്ല സന്ദർഭം ഇനി കിട്ടാനില്ല അന്ന് നിങ്ങൾ ഉള്ളി കയറിക്കോ ശരി എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം എന്നാ പിന്നെ പോവല്ലേ ശരി സാർ ശരി നീ ചെല്ല് ശരി പോയിട്ട് വരാം നോക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം നിന്റെ അപ്പൻ ഗോപാലസ്വാമിയുടെ പുറയൊക്കെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അവനെ മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് സകല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൻ നിനക്കറിയാവല്ലോ അവനൊരു ഹെഡ് മാസ്റ്ററും കൂടിയാ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവൻ നോക്കിയാൽ നടക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇത്രയും നാളെ എങ്ങനെയാണോ നടന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നടക്കണം ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വന്നു പോലെ തോന്നുമോ എനിക്ക് നീ ഇപ്പോ അവന്റെ കൂടെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താ നോക്കു മോനെ നിന്റെ കളിയും ചിരിയൊക്കെ മൈതാനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കോണം അമ്പലത്തിലേക്കോ വീട്ടിലേക്കോ അത് വന്നേക്കരുത് നീ പറയണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എല്ലാ സമയത്തും നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അവർ വിതച്ച വിഷവിത്തുകളെല്ലാം വളർന്നു മരമാകാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ എന്നാ ചെല്ല് പണിയൊക്കെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ വട്ടായി ആ ഗോപുരം മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട് എന്നാലും ഏകദേശം തീർന്നു വട്ടായി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കിയാലും മതി അത് ശരിയാ മാഷേ ആ ഇത് വാങ്ങിച്ചു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് സ്വരൂപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അമ്പലത്തിന്റെ പണിയൊക്കെ ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ വട്ടായി ഇനി തീരാനുള്ള പണിയൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിന്ന് നടത്തിയാൽ കൊള്ളാന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അതിനെന്തേ ഇപ്പോ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിന്റെ കാര്യല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ ആരാ ചെയ്യാൻ പോണ് അപ്പൊ ഞാൻ പോയി കേട്ടോ ശരി എന്താ നഞ്ചപ്പ മുന്നിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തണോന്ന് അയാളോട് പറഞ്ഞതിന് ഈ കാശൊക്കെ തന്നല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പറയണ്ടേ ഓ അങ്ങനായിരുന്നോ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്ത് വന്നാലും അമ്മാരെ അമ്പലത്തിൽ കേറ്റരുത് അവരൊന്നും അങ്ങോട്ടേക്ക് വരില്ലെന്നേ മാഷിന് നമ്മുടെ നിയമങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളല്ലേ ഇത് നോക്ക് നെഞ്ചപ്പ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ പാടില്ല നിങ്ങളും ഇരിക്കണോ അവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ നിങ്ങളുടെ സഹായം കൊണ്ട് എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഇനിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായ മാത്രം മതി ശരി ഞാൻ എന്തായാലും വന്നേ നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി ആക്കി ചെയ്യാ അന്നത്തെ ദിവസം എന്തൊക്കെ ചെലവുണ്ടോ എല്ലാ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വളരെ സന്തോഷം എന്നാ എല്ലാവരും പോയിട്ട് പോയി ആ വരും വരും എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം ആ അമ്പലത്തിന്റെ പണി എവിടം വരെയായി പണിയൊക്കെ പൂർത്തിയായി തീർച്ചയായിട്ടും വരണം പ്രധാന അതിഥി നിങ്ങൾ തന്നെയാ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ താങ്കളുടെ പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി ഞാൻ വരാം നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വലിയ ബുദ്ധിശാലികളാണല്ലോ എന്താണ് ഇതിൽ ഇങ്ങനൊക്കെ എന്നെ രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കാൻ അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് വെറുതെ വിടാൻ പറ്റുമോ ആര് വിടുമെന്ന നീ പറയുന്നത് അവന്മാരെ അങ്ങനെ വിട്ടാ രാഷ്ട്രീയം വിടേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ചാ അവരൊക്കെ അല്ലേ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തേ പറ്റൂ മഴ വരുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു അകത്ത് പോവും ശരിയാണ് സൂര്യന് ടോർച്ച് അടിക്കുന്നു നന്ദിയില്ലാത്തവന്മാര് അവര് തനിനിറം കാണിച്ചു തുടങ്ങി വലിയ ആളുകളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നിട്ട് അവര് പിന്നീന്ന് കുത്തു ചെയ്ത് അറിയാ
എന്താടാ എന്തു പറ്റി നിനക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ പിന്നല്ലാതെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ പണിയെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളെ അകത്തോട്ട് കയറത്തില്ലാന്നോ എങ്ങോട്ടാടാ അവർക്ക് അവിടെ പണവും വേണം നമ്മുടെ സഹായം വേണം എന്നിട്ട് അമ്പലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ പാടില്ലെന്നോ ഇതെന്തു നിയമ ഇതേ കയറാ നിന്നോട് പറഞ്ഞേ എടാ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടാ ഞാൻ നമ്മളെ അവരെ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കുവല്ലോ ഇല്ല അന്ന് അവർക്ക് നമ്മളെ ആവശ്യമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ പറയുന്ന കേക്ക് ഒന്ന് സമാധാനമായിരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കും നോക്കാം നമുക്ക് ഇത്രയും വർഷം ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളോട് അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പോന്നെ എത്ര വർഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഏ ബഹളം ഉണ്ടാക്കല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല അവരൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ അവര് ചെയ്യുന്നു മാത്രമാണോ ശരി അവര് ചെയ്തതൊന്നും ശരിയല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാന്നേ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ചേർന്ന് ഒരു പരാതി തയ്യാറാക്കി പോലീസിനും തഹസിൽദാർക്കും വേണ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കൊക്കെ കൊടുക്ക എന്നിട്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് അവരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ധരിപ്പിക്കുക ബാക്കി അവര് നോക്കിക്കോളും നമ്മൾ എന്തിനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പോകുന്നേ ആ ശരി അങ്ങനെ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിയമത്തിന്റെ പാത അവർ സ്വീകരിച്ചു ഇത് ഞങ്ങളുടെ പരാതിയാണ് ശരി നിങ്ങളിപ്പോ ചെല്ല് നിങ്ങളുടെ ജൂറി സ്റ്റിക്ഷന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറയണം നിങ്ങളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യവും ചെയ്യാം വേണ്ടാത്ത പണിക്കൊന്നും നിക്കരുത് മനസ്സിലായ നിയമങ്ങളെല്ലാം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കയ്യിലെ കളിപ്പാവയായിരുന്നു നമസ്കാരം സാർ ആ അവിടെ ഇരിക്കി ഇൻസ്പെക്ടറെ ഇടഹാകത്തുനിന്ന് ആ ഗ്ലാസും കൊടുത്തുകൊണ്ട് വാ വേണ്ട സാർ പിന്നെ ഒരു കാര്യം അന്നത്തെ ദിവസം അവരുടെ കൂട്ടിൽ ആരെയും അമ്പലത്തിൽ കയറ്റരുത് നിങ്ങളാണെങ്കിലും ആരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കരുത് കണ്ടാലും കാണാത്ത മട്ടു നടിച്ചോണം ശരി സാർ അവര് കൊച്ചു പിള്ളേരല്ലേ ഇന്ന് ഇപ്പൊ വഴക്ക് കൂടി അത് നാളെ അവര് ലോകി ആവത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്തു വഴക്കോ വയ്യാവേലിയോ ഉണ്ടായ തന്നെ കേസും കുടച്ചക്രോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കരുത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളെ സാർ ശരി ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ അത് നിങ്ങളെ തേടി അങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ എന്നാ ശരി പോക്കോ ആ നിയമത്തിന്റെ വഴിയെ സഞ്ചരിച്ചാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ കേറണമെന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചല്ലേ അതെ സാർ അതെ സാർ സഹായം വേണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് അതെ സാർ ശരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു ലെറ്റർ ഇനി നിങ്ങൾ ഡി സി ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കുക ശരി നിങ്ങൾ പോയിക്കോ ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം സാർ നമസ്കാരം ഈ ലെറ്റർ സാറിന് തരാമെന്നതാ എന്താ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗൗരവം അറിയോ ഇതിനവർ സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് സാർ അമ്പലത്തിന്റെ പണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാം ചേച്ചാണ് സാർ പൈസ വാങ്ങിച്ചു അവര് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന അകത്തേക്ക് അടക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ കയറ്റിവിടിയിൽ നിന്നാ പറയുന്നേ അതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങളെല്ലാരും നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചത് അതിന് സാറിന്റെ സഹായം വേണം ശരി ഞാൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ശരി അതുവരെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് അതൊന്നും പോയിക്കോ എന്ത് കാരണം വന്നാലും ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായ ആക്ഷൻ എടുക്കും ശരി നിങ്ങള് പോക്കോ ശരി ശരി എല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്നെങ്കിലും നിയമം അവർക്കൊരു കളിപ്പാവയായിരുന്നു കാരണം അതെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാമായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരായിരുന്നു നമസ്കാരം സാർ എനിക്ക് സാർ ഇത് സംസാരിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ അമ്പലത്തിൽ കയറും ഉറപ്പാ നിങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണം തീർച്ചയായും അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകാതെ നോക്കിക്കോണം ഓക്കെ സാർ ഇത്രയും നാളൊക്കെ നടന്നത് വേറെ പഴയ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ എടുത്ത് കാറ്റിപ്പുറത്തുക എന്ത് നടന്നാലും ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ നടന്നോണം എന്റെ ആൾക്കാർ അമ്പലത്തിൽ കയറും കേട്ടല്ലോ നല്ലത് ഞാൻ പിന്നെ വരാം അവിടെ കാണാം നമുക്ക് കേട്ടല്ലോ ശരി പോയി കേട്ടോ സാർ ഉം ശരി സർ 
എന്താടോ പായൽ കൊണ്ടോടോ പിന്നെ എങ്ങനെ നോക്കാം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയില്ല സാർ എന്താ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യൂടോ ഒരു വശത്തെ എം എൽ എ രമദഗ്നി ഫോൺ ചെയ്യുന്നു മറുവശത്തെ എം പി വെങ്കടേഷ് പ്രസാദ് ഫോൺ ചെയ്യണം ഒരു വശത്ത് അനുവദിക്കണമെന്നും മറ്റേ വശത്ത് അനുവദിക്കണ്ടെന്ന് ആര് പറഞ്ഞ കേൾക്കണമെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഒരു വശത്ത് നാട്ടുകാർ നമ്മൾ പൈസ മേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തുക കൂടാതെ ഡി വൈ എസ് പി ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ജോലി തന്നെ വേണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ തോന്നുന്നു സാർ പോട്ടെ സാർ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമല്ലേ കോമണൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി തീരും ഗ്രാമം മുഴുവനും ഉത്സവലഹരിയിലായിരുന്നു ഇത്രയും നാളായുള്ള ഇവരുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു എല്ലാവരും സന്തോഷം രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാർ വിതച്ച വിഷവിത്തുകൾ മുളയ്ക്കാനും അത് സമൂഹം മുഴുവൻ ആഞ്ഞടിക്കുവാനും തുടങ്ങി ചെറുപ്രായത്തിൽ തുടങ്ങിയ കലർപ്പില്ലാത്ത സൗഹൃദം മറന്നിട്ട് രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്റെ പാതയിലേക്ക് നീങ്ങി മഹേഷെ ഒന്നും വേണ്ടടാ അതാടാ ഞാനും പറയുന്നേ ഇവിടെ ആരും കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല പോടാ ശ്
നോക്കിക്കേ ഇതുപോലെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തണം അതൊന്നും പറ്റില്ല ഇവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാ മാറ്റാനേ പറ്റില്ല ഏയ് സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ നിങ്ങൾ തന്നെയാ ദൈവമൊന്നും അല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് പൈസ വിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ആ സമയത്തൊന്നും ഈ സമ്പ്രദായത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഏയ് ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കടാ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഞങ്ങളിവിടെ ഉള്ളത് സാറൊന്ന് കേക്ക് അകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കാന്ന് ഉറപ്പ് തന്നാണ് അന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് സാർ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാർ അന്നേ നഞ്ചപ്പ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ലേ വാക്ക് തന്നത് നഞ്ചപ്പ അങ്ങനൊന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ അമ്പലത്തിന്റെ പണി തീർത്തിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പൂജ ചെയ്യായിരുന്നു അതൊരു നല്ല കാര്യം മുമ്പൊക്കെ വിളി നിന്നല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നേ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താ മതി ഇതാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ശരിയായിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ നഞ്ചപ്പോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചോളാം നഞ്ചപ്പനാല് ആര് പറഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഇത് ഞങ്ങളെടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എങ്ങും എത്താൻ പോണില്ല ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തണ്ടേ ശരി ഞങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് സംസാരിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താം മാഷേ ഇതിലെന്താ പറയാനുള്ളത് അകത്ത് കയറ്റാന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ തന്നെ അതിനൊക്കെ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ എടുക്കും ആ ശരി ഞങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ട് അറിയിക്കാം മാഷേ ഇനി എല്ലാരും പോയിക്കോ യുവന്മാരുടെ മേലൊരു കണ്ണ് വേണം അമ്പലത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ മതിയായി സാർ അവര് കുറച്ച് സമയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരത് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈം ചോദിക്കാൻ അവരൊക്കെ ആരാ ഇവരാരാ കൊടുക്കാനായിട്ട് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാനാണെങ്കിൽ പോലീസും കോടതിയൊക്കെ പിന്നെ എന്തിനാ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇവിടെ എനിക്ക് മോളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രഷറുണ്ട് സമയം ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കണം മനസ്സിലായില്ലോ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നാട്ടുകാർ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോലെ നടക്കില്ല പൂജാരി രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് കാണുന്നില്ല അമ്പലം പൂട്ടിയിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോയേക്കാണ് എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിച്ചു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും നാളെ രാവിലെ എല്ലാവരും അമ്പലത്തിലേക്ക് വാ ആ തഹസിൽദാരനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരും വന്നോളൂ അവർ വന്നതിന് ശേഷം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് എല്ലാവരെയും അകത്ത് കയറ്റാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം നാളെ തഹസിൽദാർ വരുന്നുണ്ട് ആദ്യം വരും ഓക്കെ അല്ലേ എന്താ പാടോ പോ നാളെ കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റി ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം നാളെ അങ്ങോട്ട് ആ തഹസിൽദാർ വരുന്നുണ്ട് അമ്പലത്തിന്റെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കാന്നുള്ള ഉറപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കരുത് അതുപോലെ ഈ കാര്യം തൽക്കാലം പുറത്തറിയേണ്ട മനസ്സിലായില്ലേ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും അദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കിടക്കാൻ നോക്
നാളെ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ നേരത്തെ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം വൈകാണ്ട് എത്തിയേക്കണം അമ്പലത്തിൽ പോകാനുള്ളതാ അകലെ നിന്ന് വണങ്ങിയ ദൈവത്തെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചു കോവിലിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന മണിയടിയും അവിടുത്തെ ദീപാരാധനയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാൾ കണ്ടിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായി അങ്ങനെ അവർക്ക് നീതി ലഭിച്ചു ഇപ്പോഴവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊരു തോന്നൽ മനസ്സിൽ ശക്തിയായി നിന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി പോലെ ശരി സാർ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആളുകളെ കൂട്ടി വയ്ക്കും ആ ശരി സാർ ശരി എല്ലാ പോലീസുകാരും സ്റ്റാഫും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ആവും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം അറിയാലോ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാ വാദിയാരെ വാ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോലീസ് ഓഫീസറോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇൻസ്പെക്ടറോട് ഇൻഫോം ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ മടിക്കരുത് അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ കൊള്ളാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങളെ ഡി സിക്കും എസ് പിക്കും തഹസിൽദാർക്കും പിന്നെ സി പി ഐക്കും ഒരു പരാതി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം അതൊന്ന് പേടിക്കണ്ട പക്ഷേ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടേക്കുന്നേ എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഈ സംസാരമൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്ക് മാഷേ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു നല്ല ആടിനെ നോക്കി തെരഞ്ഞെടുക്കണം അതെ മാഷേ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാം സിദ്ധൂരി ഒന്ന് നോക്കിക്കോ അവൻ ചിലപ്പോഴേ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടേ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മാഷേ അല്ല നിന്നെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും മാഷേ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ മാഷേ ശരി നടക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയാക്ക് ശരി മാഷേ നിനക്കെങ്കിൽ ആ ജോലി ഒന്ന് പോയി നോക്കിക്കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ പൂജ ചെയ്യാൻ ഒന്നിരിക്കുക നീ വേഗം ചെന്ന് കുളിച്ചു വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നോക്ക് ഞാൻ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോയി കുളിക്കും മാമാ ദൈവമേ എന്നെ നീ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലോ നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുത്തല്ലോ അല്ലേലും താമസിച്ചു ഒന്ന് വേഗം കുളിച്ചിട്ട് വാടാ അല്ല കാവേരി നീ എന്താ ഇവിടെ വെറുതെ നോക്കി നിക്കുന്നേ ഇന്ന ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കാനായിട്ട് കരിയെടുത്തോണ്ട് വാ അയ്യോ എന്താ പറ്റിയേ ആ ഞാൻ വരുന്നു എന്റെ മാമ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോവാന്ന് എന്റെ സ്നേഹകള് മനസ്സിലാക്കുകയേ ഇല്ല അമ്മേ എന്റെ പുറവും തേച്ചോ ഞാൻ ഇവിടെ പൂജ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക മോളെ കാവേരി നീ ഒന്ന് ചെന്ന് അവനൊന്ന് സഹായിക്കാം ശരി ആൻഡി ഇവനൊരുത്തന് സഹായം ചെയ്യാൻ രണ്ടുപേരെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഇവൻ എന്നാ ബുദ്ധി വരാൻ പോണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ഭഗ
ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച സിദ്ധേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തില് അവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ വഴിപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ആരും തടയരുത് ഇത് അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഉത്തരവാണ് അവർ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നീതി ലഭ്യമായി എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച സിദ്ധേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തില് അവർണ ജാതിക്കാർ വഴിപാട് നടത്തുന്നുണ്ട് ആരും തടയാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഇത് അധികാരികളുടെ ഉത്തരവാണ് എന്തൊക്കെയായാലും ശരി അവരെ അമ്പലത്തിൽ തൊഴാൻ കരുതുന്ന പ്രശ്നമല്ല എന്നാൽ മറ്റു സമുദായക്കാർക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാനുള്ള ക്ഷമയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട് ഗോപാൽസ്വാമി സാറേ ആരാ ഓ സാറായിരുന്നു നമസ്കാരം 
സാറ് നിങ്ങൾക്ക് അമ്പലത്തിൽ കയറാനുള്ള പെർമിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതെയോ അതുകൊണ്ട് അത് പറയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വാ അങ്ങനെയാണോ പൂജയോ കാര്യങ്ങളോ വന്ന അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തോണം ആടിനെ കോഴിയോ ബലി കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചായിക്കോണം മനസ്സിലായല്ലോ ശരി ഇത് മേലധികാരികളുടെ ഉത്തരവാ മാറ്റാൻ പാടില്ല ബാധ്യരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ചെയ്യണം എല്ലാരും കാര്യങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ മനസ്സിലായി സിദ്ധ അന്നങ്ങനെ നീ കള്ളു കേൾക്കില്ല ഇവന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ നോക്കണം എല്ലാരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം എന്താണ് നിനക്കൊരു ടെൻഷൻ പോലെ ഒന്നുമില്ല മഹേഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പിച്ചെടുത്ത് ജീവിച്ചവൻ നമ്മളെ പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ പാത്രം വളർന്നു പോയടാ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല മഹേഷെ നമുക്ക് അവനെ കൊണ്ടൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം അതോർത്ത് എന്താണ് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് ഇതിനെല്ലാം കാരണം സുധാകരനും അവന്റെ അച്ഛൻ ഗോപാലനുമാ അവരെ അങ്ങ് തീർത്ത് കളഞ്ഞേക്കാം പിന്നെ ഒരുത്തനും ചാലിക്കില്ല എന്തിനാ ഗീതേ നമ്മൾ ഈ തോട്ടത്തിൽ വന്നേ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വിളിപ്പിച്ചതാ എന്താ കാര്യം നോക്കിയ കാവേരി ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ തമ്മി തമ്മി തല്ലും പോരുക പക്ഷേ നിന്റെ മാമനുണ്ടല്ലോ ആ മഹേഷ് അവന് സുധാകരൻ എന്ന് വെച്ചാ ഭയങ്കര ദേഷ്യാ അവനെയും അവന്റെ അച്ഛനെയും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ നിന്റെ മാമൻ മഹേഷ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്ക സുധാകരനോട് വളരെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നന്നായനെ എന്നാ പിന്നെ കാണാം നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാ അവര് കഥ തല്ലിപ്പൊളിച്ച് അമ്പലത്തിന്റെ അകത്ത് കയറുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവര് കാരണം അമ്പല ശുദ്ധിയായി നമ്മൾ വേണം ഈ കളങ്കത്തെ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്ത് ആരാ ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല എന്താ മഹേഷ് നീ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് സുധാകരൻ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണോ ഏതാണോ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ കളിക്കളത്തിലും സ്കൂളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അവനൊക്കെ അമ്പലത്തിന്റെ അകത്ത് കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുത്തനെ വിടത്തില്ല ഇതിനുള്ള മറുപടി നമ്മൾ കൊടുത്തേ മതിയാവൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ അമ്പലത്തിനകത്ത് പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും നാട്ടുകാരൊക്കെ വലിയ ദേഷ്യത്തില്ല എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ പറ്റൂ എടാ സുധാ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അവരുടെ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് വെക്കണ്ടടാ അത് പോട്ടറാ ഈ പ്രാവശ്യം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനും മനസ്സില്ല എടാ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും പോയി കളിക്കാറില്ല അല്ലേ അവിടെ എല്ലാ വർഷവും പോയി കളിക്കുന്ന പോലെ ഈ വർഷം ഒന്ന് പോയി കളിച്ചു നോക്കാം നടക്കണതൊക്കെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാ വെറുതെ ആലോചിച്ച് സമയം കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഈ പ്രാവശ്യം കപ്പ് നമുക്ക് തന്നെയാടാ ശരി പോവാ കലക്കി പൊളിക്കാം ഇവനൊക്കെ വെള്ളം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഒരു ബോധമില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോട്ടല്ലോ ഇവൻ പറമ്പിലാണെ കണ്ണു പോലെ മഹേഷേ മഹേഷേ അവന്മാർ ഈ വർഷം ഇവിടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴാടാ നാളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കടാ ആരൊക്കെ എവിടെയാ പോകുന്ന എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം എന്നോട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് പറയണം അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം നമ്മളെ പോലുള്ളവരോട് കളിച്ചാൽ എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും പോവരുത് നീ മാഷ് പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാതെ അതല്ലടാ ഇപ്പൊ എന്താ നടന്നെന്ന് കണ്ടതല്ലേ നീ ഏ നിങ്ങളെ എവിടെല്ലാം നോക്കിപ്പോയി വാ മാച്ചുള്ളതാ പോ എടാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എടാ നിങ്ങളൊന്ന് വേഗം വരാൻ നോക്കട നമ്മള് വൈകിയ വന്നിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാവുന്ന കണ്ടറിയാം എപ്പൊ നോക്കിയാലും വീഡിയും വലിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇതുവരെ നടന്ന മത്സരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 
ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന മത്സരത്തിന് അവർക്ക് ആവേശം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷം തന്നെയായിരുന്നു ഇവരും നല്ല ആൾക്കാരല്ലേ വേണ്ടടാ പിന്നെ എല്ലാവരും ഉച്ചയൂണിന് ഇവിടെ തന്നെ വരണം സൈക്കിളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നല്ല ആഹാരമായിരുന്നല്ലേ കടല് കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് നീങ്ങി ഒന്നുകൂടെ നന്നായി ജാതി മത വിവേചനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച മഹാന്മാരെ ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ ആദർശങ്ങളെ അവർ പിന്തുടരുന്നില്ല കുറച്ചു പോലും ക്ഷമയില്ലാത്ത സമൂഹം അവരുടെ ദുരഭിമാനം വിട്ടുകളിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അവരെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിന് ഒരു അനുമതി വേണമായിരുന്നു അച്ചാ അവര് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണോടാ അവരാടിന് ബലി കൊടുത്ത് നമ്മുടെ സ്വാമിയെ കുമ്പിടാനായിട്ട് വന്നേക്കുവാണല്ലേ ആ പിച്ചക്കാര് പിള്ളേരുടെ തല വെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ സ്വാമിക്ക് രക്താഭിഷേകം നടത്തണാറികൾ എവിടെയാ കിടന്നോമാരിപ്പോ വലിയ പുള്ളികളായിരിക്കുന്നു കാണിച്ചു നീ എന്താടാ എടുത്തത് ബാറ്റിംഗ് ബാറ്റിംഗ് ഒക്കെ ബൗളിംഗ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോ ശരി ശരി ഓഹോ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ട് മനസ്സിലായോടാ എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടായാലും എന്ത് വില കൊടുത്തിട്ടായാലും ഈ മാച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ജയിക്കണം ഇത്തവണ കപ്പ് കൊണ്ടേ നമ്മൾ പോകുന്നുള്ളൂ ലസിത നോക്കി കളിക്കണം നീ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി കളി കഴിഞ്ഞു പോരുത് ശിവരാജ നിന്നോട് കൂടി പറഞ്ഞു അവനെ നോക്കിക്കൊള്ളാം നീ ശരി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം സ്വാമി ഇവരുടെ ഒക്കെ കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളാം കറക്റ്റ് ആവേശത്തോട് അവരൊക്കെ ചിലപ്പോ നിന്നെ കളിയാക്കും അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട മനസ്സിലായോ നീ നിന്റെ ലൈനില് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി കേട്ടല്ലോ പോയി ബൗൾ ചെയ്തു ഏ ആ സൈഡിലോട്ട് മാറിയേ സ്വാമി കുറച്ചേ കൂടെ നീങ്ങിന്നോ അവിടെ കയറി നിൽക്കാം കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോ നീ കറക്റ്റ് ലൈനും ലെങ്തും ശ്രദ്ധിക്കണം ആ നോക്കാം ശരി ശരി പേടിക്കണ്ട 
ഇതാണ് നടക്കുന്നത് ആ വേഗം സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് പാടാ ചേച്ചി പോയിട്ട് ഒരുത്തനെ പോലും വിടാൻ പാടില്ല ഇത്ര നാളും വയലിലേക്ക് വെള്ളമാ ഒഴുക്കിയത് ഇനി രക്തം ഒഴുക്കാൻ പോവാ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാവും അവൻ അമ്പലത്തിൽ കയറിയേ ശരിക്കും നോക്കിയടാ 
ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പൂജ നടത്താനുള്ള അനുവാദം സർക്കാർ നൽകി പക്ഷേ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിലവിലുള്ള സമ്പ്രദായത്തിൽ അവരൊരു മാറ്റം കുറിച്ചു പക്ഷെ ആ മാറ്റം അംഗീകരിക്കാൻ മറ്റു ചിലർ തയ്യാറായില്ല അവർക്ക് ലഭിച്ച നീതി നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന കാര്യം അവർക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അവന്റെ ആളുകളൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് മാഷിനെയും സുധാകരനെയും ശിവരായനെയൊക്കെ കൊന്നു കളഞ്ഞടാ എല്ലാരും കൊന്നു കളഞ്ഞടാ നിനക്കൊന്നും പറ്റില്ല അവർക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റി കാണോടാ അവൾ 
അവിടെ റൗണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവഴി വരണം കേട്ടോ മനസ്സിലായോ വീട്ടിലേക്ക് പോയേക്കോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം വാ വേഗം വാ സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ അച്ഛനോട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് വരാം ആയുധങ്ങളെല്ലാം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കണം ഞാൻ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം സൂക്ഷിക്കണേ അവന്മാരെല്ലാം അരിഞ്ഞ് തള്ളിയിട്ടാ ഞാൻ വരുന്നേ ഇന്ന് രാത്രിയോടെ കിടന്നിട്ട് നാളെ വെളുപ്പിന് തന്നെ എങ്ങോട്ടും പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിക്കോന്നി ശരിയച്ചാ സാർ ഇവരാ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാ സിദ്ധേശ്വര പ്രശ്നത്തില് മൂന്ന് പേര് മർഡറായിട്ടുണ്ട് ഇവരെ കൂടി സ്പോട്ടിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തി അതിനുശേഷം ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാറിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് സാറിനോട് പറയാനുള്ള പറ കൊല ചെയ്തത് ആരാ മഹേഷും അവന്റെ കൂട്ടാളി സാർ എത്ര മണിക്കാ നടന്നത് സാർ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കാ സാറേ എത്ര പേര് സാറേ അവര് മൂന്ന് പേര് മരിച്ചുപോയി സാർ ബാക്കി രണ്ടുപേര് അവരെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി സാറേ നമസ്കാരം സാറേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ വന്നത് അസോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ ഇയാളെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ഓക്കെ എന്താടാ നിന്റെ പേര് കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്നാ സാറേ നിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് നാരായണ സ്വാമി അവന്റെ പേര് സ്വാമി അവന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് അച്ഛന്റെ പേര് കതിരിയ എന്നാ സാറേ അത് വിടെ അത് പിന്നെ എടുക്കാം നമുക്ക് ശരി സാർ എന്താണ് നടന്നത് ഞങ്ങള് ടൂർണമെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന വഴിക്ക് വെച്ച് ടൂർണമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് പോയിരുന്ന വഴിയായിരുന്നു സാറേ ഒരു ഉച്ച സമയമായി കാണും മഹേഷും പിന്നെ അവന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ആരുടെ ആളുകള് മഹേഷിന്റെ ആളുകള് നിന്റെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് സ്വാമി സാറേ സ്വാമി നിനക്ക് വേദന കൂടുതലുണ്ടോ അതെ സാർ അതെ സാർ ആ വിളിക്കുമ്പോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്നേക്കണം വരാം സാറേ കോടതിയിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരും സാക്ഷി പറഞ്ഞേക്കണം ശരി സാറേ വരട്ടെ ആ എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ വന്നേക്കണം വരാ സാറേ
क्षेत्र प्रवेश मूं निरपराधा आलकारीश्न मूं नमस्कार ई नाटपात रक्ष पटे सत्य 
സത്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ ആട്ടിക്കൊണ്ട് ചാവും എന്താ നടന്നേ സാർ അവര് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നതാ അവര് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് സാർ ഞങ്ങൾ വഴിപാള് വെട്ടുകത്തിയിട്ട് അവരെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ വഴിവാൾ എവിടെ വെച്ചിരിക്കാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാ സാർ ഞാൻ ഇരുമ്പ് വഴി കൊണ്ടാ സാറേ അടിച്ചത് സാറുമാര് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ച സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം സാറേ നീ എന്താ ചെയ്ത് ഇല്ല സാറെ സത്യമായിട്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാറേ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മുതലാളി പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു സാറേ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം അറിയില്ല സാറേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കണം സാറേ എന്താ ഉണ്ടായേ കോടാലി വെച്ചാണ് വെട്ടിയത് സാർ ഞങ്ങൾ വേണി കോടാലി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം വരെ കാണിച്ചു തരാം സാർ സാറിന് സാർ കാലസുഭയെ കട്ടിക്ക് അടുത്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു സാർ സംഭവം ഉണ്ടായത് ഞങ്ങൾ അരുവാളിൽ വെട്ടുവായിരുന്നു സാർ സാർ അരുവാൾ ഒളിപ്പിച്ച സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം സാർ ഞങ്ങൾ സാർ ക്രിക്കറ്റ് കളി കഴിഞ്ഞ് വന്നവരെ വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ചത് സാർ നീ എന്താ ചെയ്ത് കൃഷ്ണമൂർത്തി സുധാകരനെ കണ്ടം തുണ്ടം വെട്ടിക്കൊന്നത് ഞാനാണ് സാറേ മാഷിനെയും കത്തി കൊണ്ട് കുത്തിയത് ഞാനാ സാറേ നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ കത്തി ഇവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സാറേ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വരാം വെരി ഗുഡ് പോയിട്ട് വാ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ആ വടാ വന്ന് വണ്ടി കേറല്ലേ ഒരു അങ്ങോട്ട് ഉം <laughs> 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 അടുത്ത് <laughs> 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 അവർക്ക് സംഭവിച്ച അന്യായത്തിന് നീതി വേണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ പ്രതികാരത്തിനായി അവർ കാത്തിരുന്നു നിങ്ങളൊരു വാക്ക് പറ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി വെറുതെ ഇരിക്കടാ ഏ നിങ്ങൾ ധൃതി പിടിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഉം ഞാനും നിയമങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച ആളാടാ ഏത് എപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യണം ഏത് എപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ മിണ്ടായിരുന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കാൻ നോക്ക് ബാക്കി കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയോളാം എന്ന് വെച്ചാ ഇവനൊക്കെ എല്ലാരെയും കൊന്നിട്ട് പുറത്ത് സന്തോഷത്തോടെ നടക്കട്ടെ നല്ലേ ഇവന്മാരെയൊന്നും വെറുതെ വി
മാത്യാര് ശിവരാജ് സുധാകർ ഇവിടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാലും അവരൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണോടാ നമുക്ക് എടാ മൂത്ത ഒരു പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല ജീവിക്കുവാണെങ്കിൽ സിംഹം പുലിയെ പോലെ ജീവിക്കണം ബലി കൊടുക്കുന്നത് ആടിനെ കോഴിനൊക്കെ അല്ലാതെ പുലിയെ സിംഹത്തെ അല്ലടാ പിന്നെ അല്ലാതെ ഇനി മുതലേ അങ്ങോട്ട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പോടാ അതെ മാംസം കഴിക്കണമെന്നിട്ട് എല്ലി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആരുടെ കൈ കൊണ്ടാണ് ബലി കൊടുക്കേണ്ടത് അത് അവരുടെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ വധശ്രമത്തിന് ശേഷം മഹേഷ് മരിച്ചെന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഭാഗ്യവശാൽ രണ്ടു മാസം കോമയിലിരുന്നതിന് ശേഷം മഹേഷ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു സന്തോഷമായിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നിരാശയായിരുന്നു രണ്ടു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലണമെന്ന് അവർ ശക്തമായൊരു തീരുമാനമെടുത്തു കോപത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ സ്വന്തം ചിന്തകളേക്കാൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകളാൽ പ്രകോപിതനാകും നേതാക്കന്മാരുടെ വാക്കുകളാൽ അവർ സ്വാധീനിക്കപ്പെടും ചേട്ടാ നിങ്ങൾ എല്ലാരെയും വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമല്ലടാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആളുകളെ കൊന്ന മഹേഷിനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വീരുക്കളല്ലെന്ന് ലോകത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പ അവനെ തീർക്കാം നോക്ക് ഒരു ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നാളെ കടയെടുത്തു നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം ആ പിന്നെ നീ ബാക്കി ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കോ മനസ്സിലായില്ലേ വാടാ പോ സതീശ നീ ചേർന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച ആയില്ലേ നീ ആ പാട്ട് പഠിച്ചായിരുന്നോ ആ ഞാൻ പഠിച്ചു മഹേഷേ ശരി ഒന്ന് പാടിക്കേ നമസ്തെ സദാ വത്സലേ മാതൃഭൂമി ദ്വയാ ഇന്ദുഭൂമേ സുഖാദ്വാർത്തിത്തോ ഹം ആ ഹം സുഖാദ്വാർത്തിത്തോ ഹം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമസ്തെ സദാ വത്സലേ മാതൃഭൂമി ത്വയം ഇന്ദുഭൂമി സുഖം വർത്തിത്തോഹം ഒന്നുകൂടെ പാടാം കേക്ക് നമസ്തെ സദാ വത്സലേ മാതൃഭൂമി ദയാമിന്ദുഭൂമി സുഖോ വർദ്ധി ദോഹം മഹാമംഗളേ പുണ്യഭൂമി തവർത്തേ പദദ്വേഷകായോ നമസ്തെ നമസ്തെ പ്രഭോ ശക്തിമൻ ഹിന്ദുരാ എന്താണ് മകേഷേ നീ നിർത്തിക്കളഞ്ഞ രംഗ എന്താടാ എല്ലാരും കൂടെ വേട്ടയ്ക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങിയതാണോ അതേടാ വേട്ടയ്ക്ക് തന്നെയാടാ പക്ഷെ കാട്ടിലല്ല നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഭ്രാന്തനെ വേട്ടയിടാൻ വേണ്ടിട്ടാടാ എന്താടാ ഇത് അവസാനിച്ച വർഷങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോവാ ഈ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ടായ നഷ്ടം നാടിനല്ലടാ ഈ ഞങ്ങൾക്കാടാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരാടാ നീ കാരണോടാ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എടാ മതിയടാ നമ്മുടെ നാട് ഇത്രയും ചീത്തപ്പേരൊ
ജനങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്തോരം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു ഇതെല്ലാം മതിയാക്കി സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കടാ ഞങ്ങൾ മതിയാക്കാനോ എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ മരിച്ചുപോയ ശിവരാജും സുധാകരനും മാതിയാരും ഞങ്ങളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഈ ചെറ്റയോട് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല മരിച്ചുപോയ ആത്മാക്കൾക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇവനെ ഇവിടെ ഇട്ട് തല്ലി കൊള്ളോടാ വേണ്ടടാ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാശങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂടാ മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ എടുക്കാനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും ആർക്കും തന്നെ നൽകിയിട്ടില്ല കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് തമ്മിൽ കൊല്ലുന്നത് പക്ഷെ മനുഷ്യൻ തമ്മിൽ തല്ലുന്നതും കൊല്ലുന്നതും അവനവന്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്കും അത്യാഗ്രഹത്തിനും പിടിവാശിക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആയുധം കയ്യിലുള്ളപ്പോഴും ക്ഷമ കൈവിടാൻ തയ്യാറാകരുത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അതയായുധം ശത്രുവിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരണത്തെ ആർക്കും തടുക്കാൻ സാധിക്കും ജാതിയില് വരുത് നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞോട്ടില്ലേ മരണം തൊട്ട് മുന്നിൽ കാണുമ്പോ നിന്റെ വലിയ ആളുള്ള ചിന്ത ഇവിടെ നോക്കടാ നല്ലതാണെങ്കിൽ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടാവും നീ ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലോടാ ഈ ആയുധം ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ആളുകളെ കൊന്നല്ലേ ജാതി നിന്റെ അപ്പന്റെ സ്വത്തായിരിക്കാം പക്ഷെ ദൈവം ആരുടെ കുടുംബസ്വത്തൊന്നും ജാതിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ കൊല്ലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ആയുധം എടുക്കാൻ അറിയാടാ ആയുധം കൊണ്ട് ആര് വെട്ടിയാലും വരുവാ രക്തം ഞങ്ങളുടെ കത്തിക്ക് നിന്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ അറിയാടാ എടാ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് വരുന്ന ശിക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ ജാതി പറയുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും പാഠമായിട്ടോടാ അതൊക്കെ നിന്നെപ്പോഴുള്ള ആളുകളുടെ മനസ്സുണ്ടാവും 
അഹങ്കാരവും ആധിപത്യ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഒരു നാൾ ഈ ജീവിതം അവസാനിക്കുമെന്നും അവർ വെട്ടിപ്പിടിച്ചതൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പച്ചയായ ശരീരം മാത്രം ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കുമെന്നും ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ശരീരം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കി വച്ചതെല്ലാം തനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടില്ലെന്നുള്ള സത്യം അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല മനുഷ്യത്വം മുഖമുദ്രയാക്കിയവരെ അവർ വിഗ്രഹമാക്കി ഈ നല്ല സമൂഹത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും അവർ അവരുടെ അത്യാഗ്രഹവും സ്വാർത്ഥതയും കാരണം ആ സമൂഹത്തെ തന്നെ അവർ ആയുധമാക്കുകയും അതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിനുവേണ്ടി ആയുധമെടുക്കാനും അവർ മടിച്ചില്ല ദുരഭിമാനത്തിന് വേണ്ടി രക്തം ചീന്തി ഇവർ കൊല്ലുകയും സ്വന്തം ആളുകളെ ഇവർക്ക് നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തു ഇത് നോക്ക് നഞ്ചപ്പാടോ എന്തായാലും ആളുകളുടെ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ പോയി ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നാ ഇവിടെ ആരും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോലുള്ള വലിയ ആൾക്കാര് നല്ല മനസ്സ് തോന്നി ഇതിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം ഈ കേസ് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരണം അതുപോലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കേസ് പിൻവലിക്കുകയും വേണം നിങ്ങളുടെ ആളുകളോടും മര്യാദക്കിരിക്കാനും പറയണം ആ ഞാൻ എൻ്റെ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കേസുകളൊക്കെ ഞാൻ പിൻവലിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞ് കേസ് പിൻവലിക്കണം ശരി ഞാൻ കേസൊക്കെ പിൻവലിക്കാം നിങ്ങളും കേസ് പിൻവലിക്കാം ആ നിങ്ങളും വാങ്ങണം ഞാനും വാങ്ങിക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് പിടിക്ക് അവസാനം നടന്നതെല്ലാം മറന്നിട്ട് പണത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തി പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നുമറിയാത്ത നിഷ്കളങ്കരുടെ ജീവിതമാണ് ഇവർ കാരണം നഷ്ടമായതെന്ന് സത്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇരയാവുകയായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയക്കാരൊന്നും തന്നെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നു മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും പറയുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ കൂറ് പുലർത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച പോലെ എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കും ഈ സത്യം തോർന്ന് പറച്ചൽ നാട്ടിലുള്ള കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതം വളരെ നന്നായി എന്നെ എന്ന എന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഒരു കലാപം തുടങ്ങാൻ ഒരു ദിവസം മതി പക്ഷെ അതിന്റെ അവസാനം കാണാൻ എത്ര നാളെടുക്കുമെന്നറിയില്ല മാറ്റമാണ് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം 